à l'un, propos d'un normand. Religion Je ne vois pas qu'on discute beaucoup sur la religion. Sur les légendes, sur les contes, sur les mythes, oui. Mais il n'est personne qui attendrait, avant de blâmer le viol ou quelque excès portant ainsi la marque de l'animal, de savoir par révélation si c'est permis ou défendu. De même, chacun sait bien qu'il est défendu par la religion de vendre à faux poids, de calomnier, de tuer un rival. Chose remarquable, je puis douter s'il y a un dieu, mais je ne doute point de ce qu'il aimerait, s'il existait. En sorte que je me demande pourquoi certains hommes jugent si important de savoir si Dieu existe ou non. Pascal semble parfois vouloir dire « comme je m'amuserais si j'étais sûr que Dieu n'existe pas ». Et pourtant, il ne le pense point. Enlever la crainte de Dieu, je ne suppose pas que Pascal va se mettre à jouer ou à boire. Une bonne sœur de l'infirmerie, quand j'étais lycéen, me dit, répondant à des questions que je lui tendais comme des pièges, « Croyez-vous que je resterais ici à vous soigner si j'étais sûr que Dieu n'existe pas ?»« Non, bien sûr, j'irai m'amuser. » Un tel discours est parfaitement irréligieux. Il y a une idée juste dans la religion. C'est que Dieu veut qu'on l'aime, entendez par là qu'on soit heureux de le servir. Sans cette condition, que vaudrait la vertu Imaginez un caissier qui passerait le plus clair de son temps à chercher quelques moyens sûrs de voler son maître, et qui n'en trouverait point. La probité ne serait pas en lui. J'en dis autant si ce caissier est tenu seulement par la crainte de Dieu. Dieu ne peut pas accepter pour monnaie valable cette probité-là. Je dis « Dieu ne peut pas », et c'est très bien dit. La conscience est juge de la religion. Si un prédicateur annonçait aux ivrognes quelques paradis où on se saoulerait sans fin, et s'il voulait les rendre sobres par cette espérance, qui ne blâmerait le prédicateur ou bien s'il promettait pour l'autre vie une débauche raffinée et sans danger, à ceux qui seront chastes dans celle-ci. De telles exhortations sentent trop la police. La religion n'y est point. Ce qu'un croyant véritable espère, ce n'est point de pouvoir se mettre en colère au paradis, mais bien d'être délivré de la colère, dans l'autre vie et d'abord dans celle-ci. Pareillement des violences de l'amour, ou bien de l'envie, ou bien de la haine. De sorte que je ne vois pas beaucoup de différence entre un homme qui espère fermement que Dieu le sauvera et celui qui espère fermement se sauver tout seul, par sa bonne volonté. Les bons spirites ne supposent pas que dans d'autres planètes, ils pourront brûler leurs ennemis à petit feu. Non, ils supposent qu'ils pourront alors pardonner à leurs ennemis et peut-être les aimer. Et je trouve que cette planète est toujours bonne pour tenter cela, disons pour le vouloir. Le reste est poésie, et que chacun s'en chante comme il pourra. 9 décembre 1912